നമസ്കാരം ഏവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ യു എസ് എസിന് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സയൻസിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ദയവായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് വീഡിയോകൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വിറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് ഡാഷ് വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് ഡാഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിറ്റാമിനുകളും അവയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് വിറ്റാമിൻ എയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് എ സ്കർവി ബി ഗോയിറ്റർ സി അനീമിയ ഡി നിശാന്തത എന്നിവയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആയി ആവശ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന നിശാന്തത എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റ് അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്കർവി എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഗോയിട്ടാണെങ്കിലോ ഐഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ഗോയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണല്ലോ അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടാതെ നമുക്കറിയാം വിറ്റമിൻ ബിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ബെറി ബെറി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും അസുഖങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ധാതു ലോണങ്ങളും അവയുടെ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങളും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വേട്ടക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര ഗണം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഓറിയോൺ സപ്തർഷികൾ കാസിയോപ്പ സിറിയസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിലെ ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ വേട്ടക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓറിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രക്കൂട്ട് തന്നെയാണ് വേട്ടക്കാരൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് ഓറിയോൺ എന്നുള്ളത് ഓറിയോണിനെയാണ് വേട്ടക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ സപ്തർഷികളെ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് അതും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സപ്തർഷികളെ ബിഗ് ഡിപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തവി എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക വേട്ടക്കാരൻ ഓറിയോൺ ആണ് സപ്തർഷികൾ ബിഗ് ഡിപ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ന്യൂട്രൽ ലൈനുകളുടെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ന്യൂട്രൽ ലൈനുകളുടെ പി എച്ച് മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ന്യൂട്രൽ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം എന്ന് വിചാരി വിചാരിച്ചേക്കാം എങ്കിലും അത് തെറ്റാണ് പി എച്ച് സ്കെയിലിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പി എച്ച് സ്കെയിലിലെ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക പി എച്ച് സ്കെയിൽ ന്യൂട്രൽ ഏഴാണ് ഏഴിൽ താഴെയുള്ളവയെ നമ്മൾ ആസിഡുകളെന്നും ഏഴിന് മുകളിലുള്ളവയെ നമ്മൾ ആൽക്കലികളെന്നുമാണ് പറയാറുള്ളത് ഏഴിൽ താഴെ ആസിഡുകളും ഏഴിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ആൽക്കലികളെന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക നമുക്കറിയാം നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പ് കളറാക്കുന്നത് ആസിഡുകളാണെന്നും നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കുന്നത് ആസിഡുകളും ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസിനെ നീല കളറാക്കുന്നത് ആൽക്കലികളുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി അടുത്ത അത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കപട ഫലത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചക്ക മാങ്ങ കശുമാങ്ങ സീതാപ്പഴം എന്നിവയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആയി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കപട ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ അണ്ടാശയത്തിന് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഫലം ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് കപട ഫലം എന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം വളർന്ന് ഫലമായി മാറുന്നതിനെയാണ് കപട ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിളും കശുമാങ്ങയും ഒക്കെ കപട ഫലത്തിന് ഉദാഹരണമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ സി കശുമാങ്ങ എന്നുള്ളതാണ് കപട ഫലത്തിന് ഉദാഹരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള മറ്റു പഴങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫലത്തിന് ഉദാഹരണമാണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ചക്കയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സംയുക്ത ഫലത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ലഘുഫലത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ സീതാപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത് പുഞ്ച ഫലത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളും അവ ഇതൊക്കെ
ക്വാഷി ഓർക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് മൂലം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം ക്വാർഷി ഓർക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലെന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ആസ്ഥാനം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് തൃശ്ശൂർ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് വയനാട് എന്നിവയായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജില്ല ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് തൃശ്ശൂരാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ സയൻസിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പാർട്ട് രണ്ടും പാർട്ട് മൂന്നുമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കൂടി തീർച്ചയായും കാണുക ഏവർക്കും വിജയാശംസകൾ